and welcome to Miss Lin lesson. How are you today? I'm good. All right, let's start our lesson today with Radon 6, Unit 4, Lesson 4B, Grammar. All right, let's open page 74. Before we start, make sure you have with you your Radon 6 student book, Radon 6 workbook, your notebook, pen and pencil with you. Now, are you ready? Let's get started. Last time we have done some reading about two big holidays in France, Paris, and Vietnam. So, today we will look at some grammar lessons on the present continuous tense. Thì hiện tại tiếp diễn. Alright, we'll go step by step and know how to use this tense correctly. All right, let's begin. First, look at the picture. Can you tell me what the boy is doing? Yes, that's correct. He is listening to music. All right. So now you look at the underlined part. Phần gạch dưới đó chính là thì hiện tại tiếp diễn. Như vậy chúng ta có thể thấy thì hiện tại tiếp diễn sẽ được dùng để nói về những Hành động mà chúng ta hoặc một ai đó đang làm ngay tại thời điểm nói Hoặc là những hành động đang xảy ra ở thời điểm hiện tại So now, let's take a look at how we formed the present continuous tense By looking at this example He is listening to music So we can see here there are three main parts He, which is the subject and is, which is a form of the verb to be. And the last one, listen, plus ing, which is the main verb and ing. Trong câu có ba thành phần chính. Thứ nhất là chủ ngữ. Thứ hai là động từ to be. Và cuối cùng là động từ chính kết hợp với ing. So, there are two things that you need to know. The first one is how to use the verb to be correctly. And you need to know how to add ing to the verb with any changes that it can make in spelling. Alright, so now let's look at the table in your textbook. The first one is the subject and the second one is affirmative. Đối với chủ ngữ là I thì động từ to be là am. I am sleeping. Tôi đang ngủ. Như vậy tương tự thì mình cũng sẽ có động từ are khi đi với chủ ngữ là you. You are sleeping. So what about he, she and it? We go with is. He is sleeping. She is sleeping. It is sleeping. Right. And the last one, we, you, they. We also need to go with are. We are sleeping, you are sleeping, they are sleeping. You can also use the short form of the verb to be. For example, instead of using I am, you can also use am, sleeping. Thay vì nói dạng đầy đủ là I am thì các bạn cũng có thể dùng dạng viết tắt đó là I'm sleeping I am am thì tương tự đối với you, he, she, it và we, you, they thì chúng ta cũng có thể viết tắt lại như trên màn hình của chúng ta nhé Alright Back to the example Nếu chúng ta muốn nói là cậu ấy không nghe nhạc thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Yes we can say, he is not listening to music. Alright, what we need to do is to put not after the verb to be. Let's take a look again at the table. In the third column, we have negative sentences. Negative sentences nghĩa là câu phủ định. Alright, so we can say, 
I am not sleeping. Tôi không có đang ngủ. Như vậy là mình chỉ cần thêm not vào sau động từ to be của I nghĩa là am. Và động từ sleep chúng ta chỉ cần thêm ing. Alright. So similarly we have you. We can say you are not sleeping. He, she, it. He is not sleeping. And we, you, they. We are not sleeping. Okay, so we have learned that we use the present continuous for actions happening now. And we can use some time expressions with this tense like today, now or at the moment. Như vậy là chúng ta đã biết được thì hiện tại tiếp diễn sẽ dùng để nói về những hành động đang xảy ra ở thời điểm hiện tại ngay lúc nói. Thì đi kèm với thì hiện tại tiếp diễn chúng ta sẽ thường gặp những cụm từ chỉ thời gian như là Today, ngày hôm nay, now or at the moment. Nghĩa là hiện tại hoặc là ngay bây giờ. Ok, now let's look at some more examples. First, we go to the affirmative sentences. It is snowing now. Chờ đang có tuyết. Tuyết đang rơi ngay lúc này. They are eating ice creams at the moment. Hiện tại, họ đang ăn kem. Alright, so we only need to add ing after the verb eat. And then we have eating. Very good. Now let's look at the next example. She is riding her bike in the park at the moment. Cô ấy đang đạp xe đạp trong công viên ngay lúc này. Can you see any difference here? Right. Như vậy là đối với những động từ mà kết thúc bằng một phụ âm cộng với E thì chúng ta cần phải bỏ E và thêm ing. Let's take a look at the next example. Tom is swimming at the moment. Hiện tại Tom đang bơi. Alright. So what is the rule here? Yes. So for verbs ending in a stressed vowel between two consonants, we need to double the consonant and then plus ing. For example, run and running. Đối với những động từ kết thúc bằng một Nguyên âm có nhấn trọng âm đứng giữa hai phụ âm thì chúng ta cần phải gấp đôi cái phụ âm cuối. Ví dụ, động từ run. Chúng ta có nguyên âm là u và nó đứng giữa hai phụ âm là r và n. Cho nên khi thêm ing chúng ta cần phải double phụ âm cuối đó là chữ chữ n. All right. The next one They are traveling to London today. Họ đang du lịch đến London ngày hôm nay. So can you see the rule here? Very good. For verbs ending in L, we need to double the L and then add ing. That's easy, right? So here we have the verb travel. And then we have to add one more L and then ing. All right, the next one. She is tying her shoelaces. Cô ấy đang cột dây giày của mình. So the rule here is, ở đây mình có động từ là tie, T-I-E, nghĩa là cột hoặc là thắt. We need to drop I-E and then add Y plus I-N-G. Đối với những động từ mà kết thúc bằng đuôi I-E, thì mình cần phải bỏ I-E và sau đó mới thêm Y và I-N-G. Now, let's do some practice on the present continuous tense. Let's take a look at exercise number one. Write the ing form. Number one, we have the verb drink. So, we just need to add ing after drink is drinking. So, how about number two? Marvel. Marvel có nghĩa là nhạc nhìn. Alright, so what is the answer? Good is marveling. And we need to double the L because the verb ends in L. Alright. 
Number three, what is that? Is taking. Very good. Taking. And here we need to delete the e and then add ing. Very good. How about number four? Yes, it's running. Is it written like this? Mm -mm. We have to double the m because u is a vowel and it's between two consonants. So we need to double the end. Very good. The next one, we have study. Studying, right. Number six, booting. All right, double the T. Number seven, lie. Yes, it's lying. And how do you spell lying? Very good. It is written like this. And number eight, come. Yes, very good. It's coming. So now let's listen and then repeat. Drink, drinking, marvel, marveling, take, taking, run, running, study, studying, put, putting, lie, lying, come. Coming. Good job. All right. Exercise number two. Complete the sentences. Use the verbs in the present continuous tense. Let's see number two. Bob, the internet. Right. The internet. So we can use the verb surf. Surf the internet. Look, man. And here Bob is a boy's name. So it's he. Right, the answer is, is surfing. Number three. Right, is I'm watching, because we have TV here. Number four. Is writing, good job. What about number five? I'm listening, very good. And number six. Right, are having. Have a barbecue có nghĩa là ăn tiệc nướng. Alright, let's move to exercise number 3. Correct the sentences. Use the words in the brackets. Use short forms only. Chúng ta hãy sửa lại câu dùng những cụm từ trong ngoặc và nhớ là chỉ được dùng dạng quyết tắc thôi nhé. Alright, let's see the example. Pat is swimming and walk the dog. Không, Pat không có đang bơ. Pat đang dắt chó đi dạo. Alright, so it's no, Pat isn't swimming. She's walking the dog. Alright, let's see number two. No, the boys. What is that? Right, very good. Because the boys here is plural, it's they. So they, they're playing football. Very good. Number three. No, they, they aren't skiing. Right. They, they're making a snowman. Good job. Lesson number four. No, Vin. So it's he we use. Right. Isn't visiting. He. He's fishing. Okay, good job. All right, so we have finished our lesson today on grammar, the present continuous tense. For homework and more practice, remember to review on the language points that we have learned today. Also, do the homework page 39. And remember to access to edohome.com.vn for more practice resources. I'll see you in the next lesson. Goodbye.